Uh, uh, I I don't want to uh, take much of your time. I know many people will be waiting to talk to you. So, uh, okay, brief question on the now. In the end, there. Uh, I mean, before asking my question, asking a question, I want to give my conclusion. And now, conclusion is the one to do now. In the end, I know uh, for sure that religion is trash. I can uh, easily understand that. Uh, you know, the casteism, Gani. ఈ రిలీజియన్ కానీ రిచువల్స్ కానీ ప్రాక్టీసెస్ కానీ ఆస్ట్రాలజీ కానీ వాట్ నాట్ ఆల్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ జస్ట్ స్కామ్ అండ్ పీపుల్ ని ఫూల్ చేయడానికి అది నా కంక్లూజన్ అండ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కి వస్తే సో నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే వి ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం అందరం ఒక పదార్థం బేస్ చేసుకుని ఉన్నాం అది దట్ ఈస్ క్లియర్ అది నాకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం పదార్థం అని అనుకున్నప్పుడు మన బ్రెయిన్స్ ఫంక్షన్ అయ్యే తీరు కూడా ఇట్ కంప్లీట్లీ బాయిల్ డౌన్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అండ్ కెమికల్స్ ఇన్ ద మైండ్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ రైట్ సో సో నవ్ ఇప్పుడు అది మనకు తెలుసు కాబట్టి ఎవరైతే స్టాంచ్ బిలీవర్స్ ఉంటారో ఎవరైతే ఒక పాయింట్ ని పట్టుకుని అట్లాగే స్టబ్బన్ గా ఉంటారు ఎవిడెన్స్ చూపించినా కూడా ప్రూఫ్ చూపించినా కూడా అంటే ప్రూఫ్ చూపించినంత వరకు వాళ్ళకు ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉండి ఉండొచ్చు ఫైన్ బట్ ఒకసారి క్లియర్ గా ప్రూఫ్ చూపించినాక కూడా ఎంత ర్యాషనలిస్టిక్ గా మాట్లాడినా కూడా ఎంత రీజనబుల్ గా క్వశ్చన్ చేసినా కూడా కొంతమంది దే స్టిల్ వాంట్ టు స్టబ్బన్ లీ స్టిక్ టు ఇట్ అది ఈగో వల్ల కావచ్చు మేబీ డ్యూ టు ఫియర్ బట్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ దిస్ ఎనీ న్యూరోలాజికల్ ఇష్యూ ఆర్ వి డీలింగ్ విత్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ నాట్ న్యూరోలాజికల్ అండి యా ఐ గాట్ ద పాయింట్ ఐ ఐమ్ నాట్ ఆల్సో సేయింగ్ ఐ పెట్స్ ఉందన లేకపోతే ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిగ్రేడ్ ఓకే యా నాట్ నాట్ ఈవెన్ యూ ఈవెన్ యూ డెంట్ సే దాట్ సో సో లెట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అ కామన్ హ్యూమన్ ఫినామినన్ అండి ఇట్స్ కాల్డ్ సంక్ కాస్ట్ ఫ్యాలసీ okay it's okay. so a very common thing psychologists know all about it it's called sunk cost fallacy point end ante there have been ante vallu vala chinna pat nunchi significant amount of time gaani vala mental energy ni gaani oka particular namakam meeda oka particular set of namakal meeda spend chesaru kharch pettesaru correct that is not correct no no that is not correcting yeah yeah indoctrination eh meeku ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు టీవీల్లో సినిమాల్లో చూస్తుంది ఏంటంటే కోర్టుల్లో యువర్ ఆనర్ అని చెప్పి ఎదురు ఎదురుగా కూర్చుని గంటల తరబడి వాదించుకుంటూ ఎమోషనల్ సీన్స్ భగవద్గీత మీద చేయబెట్టి ప్రమాణం చేయించడం ఇవన్నీ చూపించేటప్పటికి యు కీప్ థింకింగ్ దాట్ మీరు ఎప్పుడు జీవితంలో కోర్టుకి ఎంటర్ అవ్వలేదు అనుకోండి యూ కీప్ థింకింగ్ దాట్ ఓకే దట్స్ హౌ కోర్ట్స్ ఫంక్షన్ కానీ మీరు ఎప్పుడన్నా సరే ఊరికే విజిటింగ్ కోర్స్ అన్న కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు అనమాట యూ కెన్ ఈజీలీ గో అండ్ విజిట్ అ కోర్ట్ ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే nothing of that sort is there okay exactly idru idru kuchni you are honor objection you are inta pedda pedda garuskotal nothing nothing of that sort it's very simple right. very straight forward mostly papers to papers communication untundi okay bhagavad gita meda cheyi pettichatam nenu nijame cheptanu yenni soji akkada akkada bhagavad gita pustakam kuda undadu right so it's all a right. myth created right. by movies in, uh, so it looks like sudden ga meeku adu ee roju cheppen ankonde ఒరే అట్లా ఏం లేదు పద విని మా బ్రో మనం వెళ్ళి ఒకసారి చూసొద్దాం అంటే ఐ విల్ టేక్ యూ సిట్ యూ డౌన్ అనేది కోర్ట్ అండ్ షో యూ దట్ దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్ డన్ మీరు ఒక్కసారిగా షాక్ గా ఫీల్ అయ్యి అవునా వారిని అనుకుని బికాస్ యూ కాన్ డినై ఇట్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ యూర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు అనదర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ కోర్ట్ సివిల్ కేస్ క్రిమినల్ కేస్ మర్డర్ కేస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ నథింగ్ ఆఫ్ దట్ షార్ట్ మూవీస్ లో చూపించేది ఏది జరగకపోతే మీకు కాసేపు బుర్రగొక్కుని వారిని పో ఈ సినిమా వాళ్ళు మనల్ని నాళ్ళు ఎదవలు చేశారా అని అనుకుని యూ వుడ్ లాఫ్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫర్ అ మినిట్ అండ్ యూ వాక్ అవే కదా బట్ రైట్ బట్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి ఇదే దేవుడు ఇదే గొప్ప ఇదే గొప్ప అని మీకు చెప్పిన తర్వాత సడన్లీ ఇఫ్ సమ్ వన్ సేస్ అండ్ దట్ దే హ్యావ్ ద క్లెయిమ్స్ దట్ ఆర్ అన్ఫాల్సిఫైబుల్ మీకు తెలుసు కదా అన్ఫాల్సిఫైబుల్ అంటే దాన్ని అబద్ధమని నిరూపించడానికి లేనివి అది అబద్ధమని నిరూపించలేము నిజమని నిరూపించలేము అలాంటి క్లెయిమ్స్ ఉన్నప్పుడు అన్ఫాల్సిఫైబుల్ క్లెయిమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని 
మీరు ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు అంట దేవుడు అనేది ట్రాష్ ఇదిగో వీళ్ళందరూ పుస్తకాలు రాసి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు రాసుకున్నారు ఇది ఇటు వాళ్ళు సంపాదించుకోవడానికో లేకపోతే ఇతరులని తొక్కి పెట్టి ఉంచడానికో రాశారు అని మీరు చెప్తూ ఉంటే దే కెనాట్ బిలీవ్ ఇట్ సో అండ్ ఆఫ్టర్ దే స్పెండ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు వాళ్ళది అబద్ధం అని తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయరండి దే యాక్చువల్లీ రెసిస్ట్ ద ఎవిడెన్స్ ఆల్సో అబద్ధం అని చెప్పేసి నువ్వు తీసుకొచ్చిన ఆధారం అబద్ధం అంటారు కానీ ఒప్పుకోరు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే అండి అంటే నేను ఒక టర్మ్ వాడాను న్యూరోలాజికల్ ఇష్యూ అంటే ఐ డోంట్ మీన్ దే హ్యావ్ ఎ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఐ డోంట్ మీన్ ఎవ్రీ బిలీవర్ ఈజ్ అన్ యాంటీ సోషల్ ఐ నాట్ ఐ నాట్ సేయింగ్ దాట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రాయింగ్ సే నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను మీకు ఏ నా దగ్గర కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి నేను మీకు ఫ్రీగా వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఈ రోజు అన్నాను అనుకోండి మీకు ఇమీడియట్ గా నాకు పిచ్చి ఉంది అనిపించి మీరు అడుగుతారు అసలు నువ్వు ఎవరు నువ్వు నాకు ఎందుకు కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు నీ దగ్గర అసలు ఉన్నాయమని నువ్వు నువ్వు ఎవరు ఏంటి అని అన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఇన్స్టింక్టివ్ గా వచ్చేస్తాయి రైట్ అది కామన్ సెన్స్ కిక్ ఇన్ అవుతుంది మీకు ఎనీ బడి ఇట్ మే బి నాట్ ఓన్లీ యూ ఇట్ కెన్ బి ఎనీ బిలీవర్ వాళ్ళకి ఎంత ఫెయిత్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి కామన్ సెన్స్ ఫస్ట్ ఎంత చదువు లేని వాడు కూడా నువ్వు ఎవడరా నాకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అన్లెస్ వాడు ఒక ఒక ఎడిక్ట్ కాకుండా డ్రగ్ ఎడిక్ట్ కాకుండా అంటే వాడు ఫ్రీగా మేబీ హీ కెన్ టేక్ బట్ నార్మల్లీ హెల్ హెల్దీ పర్సన్ విల్ నాట్ డూ ఇట్ సో అంత రేషనాలిటీ బలంగా ఆ ఏరియాలో ఉంది వాళ్ళకి అండ్ ఇప్పుడు నేను అలాంటి వాళ్ళకే కొంచెం తక్ ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ రాంగ్ గా చేసిన లేకపోతే పిచ్చివాగుడు వాగినా కూడా దే కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ అది ఇప్పుడు అంతవరకు ఎందుకు ఇప్పుడు నేను నేను పనిచేసే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో కూడా అన్ని చాలా షార్ప్ గా డీల్ చేస్తుంటారు నేను అడగలేని క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళు అరే వీటి ఇంత స్మార్ట్ గా ఎట్లా అడిగాడు అనిపిస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఆఫ్ ద డ్యూటీ ఐ మీన్ వర్క్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడే నాన్ సెన్స్ వింటే నాకే షాక్ అవుతుంది షాకింగ్ గా ఉంటుంది అసలు అయితే నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు అన్ని చేస్తారు వాళ్ళు దే ఆర్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డెవలపర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫైన్ కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతుల్లో చేతి నిండా ఉంగరాలు ఉంటాయి ఒంటి నిండా మాలలు ఉంటాయి పిచ్చి వాళ్ళకి భయాలు ఒక ఒకటి రెండు భయాలు కావు వాళ్ళకు ఉన్న ఇన్సెక్యూరిటీస్ చాలా ఉంటాయి సరే ఫైన్ దాన్ని మనం ఏమి మీరు అందాక అన్నట్టు ఫాల్సిఫైబుల్ కాదు ఫైన్ కానీ ఫాల్సిఫైబుల్ చేసేవి కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా ఏంటంటే ఆస్ట్రాలజీ లాంటివి ఇప్పుడు ఆస్ట్రాలజీ ఫాల్స్ అనేది ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇన్ ద సెన్స్ ఆస్ట్రాలజీ బుల్షిట్ అనేది పెద్దగా చెప్పడం చెప్పడానికి పెద్ద టైం పట్టదు ఆ జియోసెంట్రిక్ థియరీని ఏదైతే వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తారో అది నాన్ సెన్స్ అని చెప్పడానికి టైం పట్టదు ఒక హైలీ అడ్వాన్స్డ్ డెవలపర్ ఓకే కి ఇట్లా జియోసెంట్రిక్ థియరీ చూపించి హే ఆస్ట్రాలజిస్ట్ చెప్తుంది భూమి చుట్టూ అన్ని ప్లానెట్స్ తిరుగుతున్నాయి సన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అంట ఇది అండి ఆస్ట్రాలజీ అంటే ఇది ట్రాష్ కదా ఇది నాన్ సెన్స్ కదా దీన్ని ఎలా నమ్ముతున్నారు అంటే ఆ అది కాదు ఇది యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను న్యూరోలాజికల్ ఇష్యూ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఆ అది సొసైటీకి న్యూ సెన్స్ కాకపోయినా అంటే లో ఒక లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ లో ఉన్నా కూడా కొంత ఇనర్ట్ గా ఉన్నా కూడా మనం ఒకసారి బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ ని అంటే ఇఫ్ యూ బాయిల్ డౌన్ టు ది ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కెమికల్ లెవెల్ ఈస్ దేర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బ్లాకింగ్ దట్ పర్సన్స్ ఎబిలిటీ టు డూ అ బేసిక్ ఎరిథమెటిక్ అండ్ అప్లై కామన్ సెన్స్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండి ఐ టెల్ యూ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ కాల్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ డిస్కంఫర్ట్ అండి ఇప్పుడు మీరు డిస్కంఫర్ట్ కానీ మీకు 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 ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించో లేకపోతే ఇంకొక దాని గురించో కనుక వాళ్ళని తప్పుగా ప్రూవ్ చేస్తే వాళ్ళకి డిస్కంఫర్ట్ రాదు రాదు దీనిలోకే వస్తుంది ఆ డిస్కంఫర్ట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అటాచ్ టు దేర్ ఎమోషన్ దట్స్ హౌ దే బిన్ అయితే దీంట్లో జరిగేది ఏంటంటే చూడండి మీరు ఒక్క వాళ్ళ ధర్మంలో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ హిందూ రిలీజన్ టూ టూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఒకనొక ఆస్పెక్ట్ ఆస్ట్రాలజీ రైట్ మీరు ఆస్ట్రాలజీని సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగితే ఓకే దే
రే ఆస్ట్రాలజీ టోటల్ బోగస్ కానీ నేను నా ధర్మాన్ని నేను నమ్ముకోవచ్చు అనేది దే డోంట్ దే డోంట్ రియలైజ్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ వీ థింక్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ది హ్యూమనిస్ట్ అండ్ ర్యాషనలిస్ట్ అండ్ ఎథీస్ సే ఇస్ దట్ టేక్ అవే సూపర్ స్టిషన్ మీరు మీ దేవుడిని నమ్ముకుంటారంటే వెళ్ళి దండం పెట్టుకోండి చేసుకోండి ఏమని చేసుకోండి సూపర్ స్టిషన్ మాత్రం తీయండి అంటే మరి ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ సూపర్ స్టిషన్ సి నన్ను అడిగితే దేవుడికి దండం పెట్టుకోవడం కూడా సూపర్ స్టిషన్ అంటాను సో దట్స్ వై డోంట్ ఆస్ట్ నేను అనేది ఏంటంటే ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ సూపర్ స్టిషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అంటే మీ నమ్మకం వల్ల ఇంకోటి బాధపడుతుంది ఇంకోటి లాభపడుతున్నాడు మేము మీ నమ్మకాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఇంకొకటి లాభ పడుతున్నాడు మీరు దాన్ని బ్రేక్ చేశారు అనుకోండి సూపర్ దీన్ని ఆస్ట్రాలజీని బ్రేక్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు అడుగుతాడు ఓహో ఆస్ట్రాలజీ తప్పైతే మరి జమ్ థియరీ ఇదేంటి మన జమ్మాలజీ అని చెప్పి ఉంగరాలు ఇస్తారు ఐ రంగురాలు కూడా అబద్ధమేనండి ఎస్ అది అబద్ధమే ఓకే దాన్ని తీసేసాము మరి తర్వాత ఇంకోటి ఏంటిది మరి క్రతువులు అవన్నీ చేస్తున్నాం దానివల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు యజ్ఞాలు యాగాలు దానివల్ల ఉపయోగం లేదు సో దే దే స్టార్ట్ కటింగ్ అవే ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దే థింక్ దట్ దే రూ లూజ్ దర్ ఎంటైర్ రిలీజన్ అందుకనే ఎనీ థ్రెట్ టు రిలీజన్ ఎనీ థ్రెట్ టు దేర్ ధర్మ ఆర్ దేర్ బిలీఫ్ is by definition the against me rannath nen oppukuntan sir kani entante religion ni religion ki strong ga adheraina vaallu ila behave chestunnaru fine this is only one class of people lagane kanipicharu naaku ippudu kotta fashion vachindi meer chusaro le meer chuse untaru kotta fashion okati vachindi adu entante oka backpack esukuni hiking ki eltharu elli em antaru ante నేను రిలీజియన్ నేను నమ్మను కానీ నేను ఏదో పవర్ అయితే ఉంది ఐఎమ్ నాట్ రిలీజియస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ బిలీవర్ బట్ ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ అ పవర్ లేకపోతే మనం అందరం ఎట్లా పుట్టాము సో పుట్టాం కాబట్టి ఏమో ఆస్ట్రాలజీ పని చేయచ్చేమో అని ఇలాంటి దుర్మార్గమైన కంక్లూజన్కి వస్తున్నారు ఏంటంటే దీస్ పీపుల్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎక్కువ కనిపిస్తారు మీకు ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి మెంటాలిటీ మీకు దేశం మొత్తం వెతికినా కూడా ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ నుండి కనిపిస్తున్నారు అండి ఏమో నా ఫాల్ట్ ఏమో నాకు అట్లా కనిపించడం కానీ నాకు మెయిన్ గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్లే నాలాంటి వాళ్ళే ఇట్లా కనిపిస్తున్నారు నిజమా కాదా తెలుసుకునే ఉద్దేశం లేదు నమ్మితే పోలా అని ఒకటి పడేయటం ఇంకోటి ఏంటంటే దీస్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ డేంజరస్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ గివ్ కవర్ టు ద రియల్ స్క్రౌండ్రల్స్ నిజమైన దొంగలకి నిజమైన దొంగలు దుర్మార్గుల్ని జనాలను మోసం చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉన్న సైన్యమే ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు బయటకు చెప్పడానికి నేను ఏం నమ్మను నేనేమి దేవుణ్ణి నమ్మను రిచువల్ అని చెప్తాడు బట్ వెన్ ద టైమ్ కమ్స్ వెన్ పుష్ కమ్స్ టు షవ్ వీళ్ళు ఆ గురువుల్ని కానీ ఆ దొంగల్ని కానీ ధర్మ ద్రోహుల్ని కానీ వీళ్ళందరినీ వెనకేసుకొచ్చేది వీళ్ళే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు ఎవరో వచ్చి ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ గురించి మాట్లాడితే వెయ్యి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి లక్ష క్వశ్చన్స్ చాలా మంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు దే కెన్ రూల్ మై ప్రపోజల్ అవుట్ బట్ సద్గురు లాంటి ఒక క్రిమినల్ మాట్లాడితే మాత్రం నోరు మూసుకుని వింటారు అక్కడ బ్రెయిన్ మాత్రం పని చేయదు అసలు బ్రెయిన్ వన్ పర్సెంట్ అంటే నేను దాన్ని డిస్కస్ చేయడానికి ఒక కంక్లూజన్ ఉందండి ఒక ఒక అబ్జర్వేషన్ ఒక ఒక హైపోతటికల్ సొల్యూషన్ ఉంది అది మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేంటి అంటే నా అబ్జర్వేషన్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ విచ్ ఐ టేక్ ఇట్ దిస్ ఈస్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ మీ మీరు ఒకటి సమ్ కాస్ట్ ఫాలసీ అన్నారు ఐ ట్రై టు లర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్ అయితే నా ఒక హైపోతటికల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే రీసెంట్ గా నేను ఒక మా ఫ్రెండ్ ని కలిసాను ఏంటంటే అతను హీఈ్ అ స్టాంచ్ బిలీవర్ అతనికి నాకు చాలా సార్లు ఫనీవే గాని ఫనీగా గాని సీరియస్ గా కానీ చాలా సార్లు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినాయి బిలీఫ్ గురించి సూపర్ స్టిషియస్ బిలీఫ్ గురించి నేను అవుట్ అండ్ అవుట్ అగ్రెసివ్ రేషనలిజం సో అతను ఈజ్ అగ్రెసివ్ బిలీవర్ ఓకే సో ఇలాంటి ఈ ఫైట్ అనేది చాలా కామన్ అయితే జరిగింది ఏంటంటే అతను ఎవడో ఐదు లక్షలకి మోసం చేశాడు సంబడి అది మోసం చేసినప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు అది ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే i gave him some step by step logical solution how to come out of that financial issue and it worked mm-hmm. out appat ninchi nen cheppadam nen cheppina logics ki attach avadam mogal pettadu ante meaning enti ante vallaki life impacting ante vala kadupu meeda kottina problem edaithe undo daniki first manu oka logical solution chupiste adhe logic ni religion lo kuda introduce cheyadaniki i think their mind can get open ఎవరికైతే సొంతంగా దెబ్బ తగులుతుందో మనకి తగిలితే తప్ప దాని విలువ తెలియదు దాన్ని నెప్పి తెలియదు 
మనల్ని లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళని ఒక స్వామిగాడు ఒక బాబాగాడు మోసం చేసి డబ్బులు దోచుకుంటే అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది ఒక ఆస్ట్రాలజర్ లేకపోతే ఇంకొక న్యూమరాలజిస్ట్ జమ్మాలజిస్ట్ లక్షల లక్షల టోపీలు వేసేసి చివరికి ఏమేమి జరగకుండా దెబ్బ తగిలితే అయితే కొంతమంది ఉన్నారండి దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ ఈవెన్ టాలరేట్ దట్ ఆల్సో వాళ్ళు ఏమంటారు శాస్త్రది తప్పు గాని శాస్త్రానిది తప్పు కాదని ఒక దిక్కుమాలిన లాజిక్ ఒకటి తీసుకొచ్చి వాడు కూడా దుర్మార్గుడు అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మీరు బాబు గోగిని ఒక ప్రాణిక్ హీలర్ ని ఎక్స్పోజ్ చేశాడు గుర్తుందా ఆ వీడియో కింద ఆ వీడియో కింద వీడు దొంగ అనేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అంతకి పదింతల మంది ఏమన్నారు సార్ ప్రాణిక్ హీలింగ్ ఇస్ అ రియల్ థింగ్ వాడెవడో పిచ్చవాడు వాడికి తెలియక వాడికి చేయలేదు యూ యూ హ్యావ్ నో ఐడియా ఎవడో అందరికంటే లోవెస్ట్ క్యాండిడేట్ ని పట్టుకుని వాడిని డీబంక్ చేసేది పెద్ద ఎచ్చులు పోతున్నారు అని చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారండి సో దే థింక్ దాట్ స్టిల్ ప్రాణిక్ హీలింగ్ ఇస్ సంథింగ్ ఆఫ్ ఎ సైన్స్ అండ్ అందులో లోవెస్ట్ క్యాడర్ ఉన్న క్యాండిడేట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసి అదే ప్రాణిక్ హీలింగ్ కాదు నిజ నిజంగా దమ్ముంటే జమా జట్టి లాంటి ప్రాణిక్ హీలర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని తగు తగులుకో అని ఛాలెంజ్లు ఇస్తున్నారు సో దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సోల్డ్ టు ద క్రాప్ అంటే ఎంత దారుణంగా మునిగిపోయి ఉంటారంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ఎంత నష్టం వచ్చినా వాళ్ళు సత్యంత వరకు పోరండి ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ ఫర్ దెమ్ ఓకే అదర్ దెన్ జస్ట్ హ్యూమన్ హ్యూమనిటేరియన్ దాన్ని ఏమంటారు సింపతీస్ ఫర్ దెమ్ బట్ నా ఉద్దేశంలో నా చమత్కారపు ఉద్దేశంలో మూర్ఖుల దగ్గర డబ్బులు ఉంటానికి వీళ్ళేదండి దెర్ ఇస్ నో రీజన్ టు హ్యావ్ అంటే దెర్ ఇస్ నో రీజన్ టు స్టే స్టూపిడ్ మూర్ఖుడిగా ఉండే అర్హత ఈ కాలంలో ఎవరికి ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఫోన్ ఉంది ముందు వెనక ఆలోచించుకుని చేయాలి ఇప్పటికి కూడా మూర్ఖులుగా ఉందామని ఫిక్స్ అయిన వాళ్ళ దగ్గర నిజంగా డబ్బులు ఉండటానికి వీల్లేదు ఈ దొంగలు దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దోచుకుంటానే ఉంటారు లాస్ట్ పాయింట్ ఒకటి ఆడియన్స్ కి జస్ట్ ఒకటి కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీ షోలో బిలీవర్స్ కూడా చాలా మంది ఉంటారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఆడియన్స్ గా విచ్ ఈస్ అల్దీ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ స్టాంచ్ బిలీవర్స్ ఎవరైనా ఉండి వాళ్ళకి ఒక అంటే వాళ్ళకి ఒక ఫియర్ గానీ ఏదన్నా ఉంటే నేను ఒకటి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాకు ఒక క్రిస్టియన్ ఒక క్రిస్టియన్ కి ఒక కాన్వర్సేషన్ జరిగింది ఏంటి అంటే మీకు మిరాకిల్స్ చాలా జరిగాయి తెలియదు క్రిస్టియానిటీలో జీసస్ క్రైస్ట్ అనేవాడు క్యాన్సర్ ని కూడా హీల్ చేశాడు ఆర్ ట్యూమర్ ని కూడా హీల్ చేశాడు ఐ డింట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీ ప్రూఫ్ అండి బైబిల్ లో కానీ అక్కడ కానీ ప్రూఫ్ వెతకడానికి నాకు చాలా బద్దకం కాబట్టి నాకు చదివే ఓపిక కూడా లేదు కాబట్టి నేను ప్రూఫ్ అడగల ఎందుకు అడగలేదంటే నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగాను నాకేం ప్రాబ్లం లేదు జీసస్ క్రైస్ట్ ట్యూమర్ ని క్లియర్ చేయడం వల్ల క్లియర్ చేయడం అనే దాని మీద నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు నా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అసలు ట్యూమర్ కి ఏమైంది ఆ ట్యూమర్ అనేది ఏదైతే ఉందో విచ్ ఇస్ అన్ అన్కంట్రోల్డ్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సెల్స్ దానికి ఏమైంది అది కట్ చేసి తీసేసాడా లేకపోతే అది ఇన్సనరేట్ వినీల్ గారు మ్యూట్ అయ్యింది ఏమో చూసుకోండి ఒకసారి ఆడియో స్విచ్ ఆఫ్ అయింది ఎనీవే నాకైతే పాయింట్ అయితే అర్థమైంది వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు సే ఎలా తీసాడు ట్యూమర్ ని మాయం చేశాడు అంటే ఎలా తీసాడు వాట్ హ్యాపెన్ టు దాట్ అని అండ్ దాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కాల్డ్ దేర్ మిరాకిల్ అండి పాయింట్ ఏంటంటే మాయం అయిపోయింది మ్యాజికల్ థింకింగ్ మ్యాజిక్ బిలీఫ్ ఇన్ మ్యాజిక్ అనమాట మాయం అయిపోయింది అంతే ఎలా తీసాడు అవన్నీ అంటే దేవుడు దేవుడు తీసేసాడు అంతే కదా సో దాట్స్ హౌ దే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అండి వినీల్ గారు యువర్ ఆడియో ఇస్ స్టిల్ ఆఫ్ ఎనీవే పాయింట్ అయితే వచ్చేసిందండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ది కాన్వర్సేషన్